Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video les voy a contar una historia. Esta historia, aunque tiene su versión seguramente en todos los países, todos los estados y departamentos, me la contaron hace unos días un guardia. Fui a la casa Museo Zuno y mientras abrían al público eh, estuve platicando con, con el guardia el guardia velador que se queda en la noche a cuidar la casa. Una vez platicando con confianza, le pregunté que si ahí no había fantasmas que se aparecían en la noche. Me dijo que no, que ahí no se aparecía nada, pero ya con esa confianza y habiendo tocando el tema, me contó de otras, otras casas, otros terrenos, y el relato fue el siguiente. Este relato tiene dos versiones, una positiva y una negativa. Vamos empezando por la negativa, que es la que tiene moraleja. Bien, la negativa sería un relato como el siguiente. Eh, tenemos al señor Hilario, que era un agricultor, que tenía algunas hectáreas, estamos hablando de los años por allá entre 1880-1910, y entonces, pues él trabajaba su tierra, de ahí sacaba para comer, y también criaba, pues por ahí, pollos, este, gallinas, puercos, tal vez hasta vacas lecheras. ¿Sí? Bueno, don Hilario ya tenía cierta edad y su esposa había fallecido hace muchos años. Tenía solo un hijo, que pues era su, su adoración. Cuando este hijo termina la educación secundaria, que acá en México sería más o menos por ahí como la edad de unos 15 años, la ilusión de Hilario era que su hijo se quedara a trabajar la tierra y que heredara las hectáreas una vez que él muriera y se quedara por ahí pues a, a vivir, ¿no? Pero resulta que el joven tenía otros planes, el joven quería salir del pueblo, quería ir a conocer el mundo, ¿no? Ver qué había después más allá de las montañas, más allá del mar. Y entonces un día se despidió, Hilario pues comprendió este, pues las, las ganas, ¿no? De salir a conocer el mundo de su hijo y pues le dijo adiós. Pero Hilario siempre... En su corazón siempre esperaba que su hijo volviera, pensaba que a lo mejor se iba a ir unos 5 eh, años, 10 años a lo mucho y después se regresaría, tal vez con, con familia, ¿no? con una esposa, algunos hijos y, se que, y regresaría pues, a heredar la tierra, a tener un lugar este, propio por herencia donde vivir hasta que fuera anciano igual que él. Bueno. Entonces Hilario se dedicó a trabajar la tierra y como ya era una persona solo, todo lo que vendía, todo lo que producía lo cambiaba y en aquel tiempo todavía teníamos monedas de plata y con algo, con algo tal vez de oro, monedas de plata, de oro y de bronce que él estuvo guardando por ahí, como se dice, debajo del colchón y después empezó a guardarlos en un gran jarrón de barro hasta que se llenó. La verdad es que su hijo nunca volvió, nunca se supo qué pasó con él. Y entonces Hilario lo que hizo fue, en su jardín, eh, hacer un agujero, esconder ahí el jarrón, todavía pensando ¿no? que a lo mejor antes de que muriera su hijo pues volviera y además de las tierras podría decirle que escarbara, sacara ese tesoro con dinero que le iba a facilitar mucho la vida. Bueno, Hilario siguió envejeciendo, un día enferma y este, muere en su casa, ¿no? Muere relativamente solo, nadie se da cuenta, nadie supo del tesoro, no le contó a nadie, no quería confiar en alguien que arriesgarse a que lo robara, ¿no? Que escarbara por ahí en la noche para sacar el tesoro y entonces es un, es un secreto que se llevó a la tumba. Como les digo, su hijo nunca volvió. ¿Qué pasó? Pues que el terreno, al no tener un heredero después de un tiempo, pues lo, lo confiscó el gobierno y el gobierno, después de muchos años, lo vendió a una inmobiliaria. Para eso ya estamos hablando del siglo XX. Esta inmobiliaria 
eh, al tener muchas hectáreas, quería construirlo pues en una colonia de clase media, media alta y sacar pues mucho dinero con esto. Entonces eh, llegaron un día los obreros, la maquinaria empezó a empezaron a tirar la, la antigua casa que era de Hilario ¿sí? y a borrar lo que quedaba de esos plantillos, ¿no? esos, esos huertos y pues empezaron a construir las casas. Para buena o mala suerte resulta que nunca excavaron en el lugar que había sido el patio donde estaba el jarrón. Ya casi al final del fraccionamiento, cuando se habían empezado a vender las nuevas casas, pero aún no se habían ido a vivir nadie, todavía digamos que era un fraccionamiento virgen con casas, pero sin ningún inquilino todavía, se tenía por ahí a un vigilante, un velador, ¿verdad?, para que cuidara obviamente estas casas, este, que se conservaran en, en buen estado y que no se fueran a meter por ahí vagos en la noche, ¿no? Para hacer uso de las casas todavía solas, para, pues ya ver los vagos, ¿no? Ahí para pasar una noche, este, como alguna vagancia, ¿no? Como algún acto tal vez de rebeldía y que las fueran a pintar, rayar, romper vidrios, etcétera. No, para eso, ahí estaba este velador al que vamos a poner de nombre Juan. Bueno, en una de tantas vueltas en la noche caminando, Juan, de repente un día en eh, el camino este, que había de empedrado y tierra, se tropieza y se da cuenta que se tropezó con un pedacito de barro, escarba un poco y se da cuenta que es un jarrón. Así es, Juan había encontrado el tesoro. Empieza a escarbar más, hace un agujero alrededor del de jarrón para sacarlo más fácilmente y cuando estaba a punto de tomar el jarrón lo destapa, se da cuenta que está lleno de monedas de oro, plata y cobre y en ese momento se aparece el fantasma de Don Hilario. El fantasma de Don Hilario le dice que ese tesoro le pertenece como una felicitación pero que ese tesoro debe ser usado para cosas buenas, que puede mejorar su vida, pero que también debe ayudar a otras personas con ese dinero para que su vida sea mejor. De lo contrario, el dinero iba a desaparecer. Al acabar de decir esto, el fantasma de Hilario desaparece y entonces Juan se queda con la duda de si vio el fantasma, que si fue real, que si fue un sueño. Voltea abajo y lo que sí ve que es real es la jarra con las monedas, ¿no? El jarrón. Saca el jarrón se lo lleva a su casa, toma un puñado de monedas y decide irse a recorrer algunas cantinas por ahí del pueblo, ¿verdad? Para tomar licores que por su precio nunca había probado y se pone hasta de invitador con la gente, ¿no? De yo invito. Bueno, más noche ya medio borracho acaba por ahí en un, en un burdel este Juan, ¿verdad? Con las chicas cariñosas. Y el, al día siguiente, pues despierta, de hecho lo despiertan, ¿no? Así del, del burdel de, oiga señor, ya váyase. Se va, ¿verdad? Todo maloliento, pues imagínese, borrachera de toda la noche y después con las chicas. Llega a su casa, ¿no? Que era una casa modesta, pequeña, prácticamente este, dos, dos recámaras muy pequeñas, un baño y eso era todo. Llega a su casa. Y debajo de la cama, que es donde había puesto por ahí el, el jarrón, lo saca, este, temiendo, ¿verdad?, que no se le hubiera metido a alguien en la noche y le hubiera robado toda su fortuna, que le iba a cambiar la vida. Saca el jarrón, lo vacía en la cama y, oh sorpresa, que en lugar de que salieran las monedas, empieza a salir una cantidad igual a la de las monedas, pero en excremento. Sí, caca, popó o como le digan, en tu país. Esto fue por la advertencia que había hecho el fantasma de Don Hilario de que si el dinero no lo iba a usar para causas buenas, pues entonces se lo iba a llevar y bueno, se lo cambió por excremento. Ya no entramos en detalle, ¿verdad?, que si era excremento humano o de animal, pero bueno, a final de cuentas, excremento.
Bueno, aquí se acaba el relato y hasta este momento estoy seguro de que tú conocías uno parecido o has escuchado uno parecido porque es algo que he escuchado en muchos pueblos, inclusive en muchos estados, lo que por allá en América del Sur serían los departamentos y estoy seguro que tú tienes una versión. Esta fue la versión negativa que es la que tiene moraleja. Ahora, el guardia de la casa es uno. Me comentó que a él, él sí cree en este tipo de relatos, que todos se basen por lo menos en un relato muy antiguo que fue verdad, porque él conoce el lado contrario. Él dice que conoce a una persona que hacía trabajos entre albañilería y también vigilante en la noche, y que de repente haciendo trabajos en alguna propiedad, probablemente de la Universidad de Guadalajara en la noche también, que escarbando se encontró un tesoro, se encontró un jarrón, pero ¿qué hizo esta persona? Fíjense qué inteligente y también qué buen corazón. Lo que hizo esta persona fue agarrar el tesoro, llevárselo a su casa, no decirle a nadie. Al día siguiente, sí, se presentó a trabajar y siguió trabajando hasta que se acabó la obra, probablemente dos, tres meses después de su hallazgo. Mientras no tocó dinero de ese jarrón. Claro que investigó un poquito por ahí, ¿verdad? El precio del oro, de la plata, para saber más o menos a cuánto equivalía, de manera muy discreta, como si nada más él fuera, en lugar de vender, fuera a comprar tal vez una o dos monedas, lo que acá en México se llaman las famosas onzas Troy, ¿verdad? Y fue muy discreto, no se lo contó a nadie. Una vez que terminó su trabajo en ese proyecto, como albañil, como vigilante, entonces, si sí, agarró el dinero, se fue a otro a vivir a otro pueblo o a otra ciudad lejana donde no conociera personas, este, cambió el dinero. Primero seguramente se fue a viajar, no sé, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Nueva York, ¿no? De paseo, por allá cambió su dinero, se hizo inmensamente rico y se fue a vivir a un pueblo de esos bonitos, apacibles, pero que tienen los servicios necesarios para que tú puedas vivir los últimos días en paz, en contacto con, tu con la naturaleza, tu pequeña casita y, una, y todo. Y resulta que en ese pueblo él ayudó a crear una escuela, ¿sí? escuela primaria y secundaria para los niños de ahí, y también ayudó a que se creara un pequeño hospital, cosa que no había, nada más había por ahí una clínica del Instituto del Seguro Social, que es el del gobierno por acá en México, y entonces él creó uno, ¿no? Obviamente acá nada se le convirtió en popó, ese señor sabía de leyendas como la que te conté, y por si las dudas quiso no tentar al destino y portarse bien, hacer las cosas bien, y así disfrutar tanto del dinero como beneficiar a la gente. ¿Qué opinas? ¿Has sabido de estos casos? ¿Habías escuchado la historia para bien o para mal? Déjame tus comentarios y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.